ఇంత వెజిటేరియన్ ర్యాలీలు అన్నది ఇప్పటిదాకా నా పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో చాలా ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళల్లో మీరు ఒకరు అసలు శాకాహార ర్యాలీలు ఎందుకని చేయాలని లోపల సంకల్పం ఉంచారు ఒక సమాజంలో ఒక మార్పు కావాలని కోరుకునేదాన్ని అలాంటప్పుడు ఈ మాంసాహారం తినే నేను ఇన్ని ఇబ్బందులు గురయ్యాను తెలియదు చాలా మందికి నాకు తెలియదంటే అందరికి తెలియదు తెలియ చెప్పాలి అందరూ ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ఒకటి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఇక్కడ నలుగురికి మంచి చెయ్యాలి అదేదో ఇది చేస్తే బాగుంటది షడన్ గా బుర్రలోకి వచ్చింది ర్యాలీ చేయాలి అని అప్పుడు మూసాపేట లో ఉండేది కేర్ సెంటర్ అప్పుడు రెండు వేల పదకొండులో చిన్న పిల్లలతో ర్యాలీ స్టార్ట్ చేస్తాం పెద్దవాళ్ళు అయితే రా రాలేకపోతారేమో స్లోగన్స్ పలకరు అని చెప్పేసి పదకొండులో పిల్లలతో ర్యాలీ స్టార్ట్ చేస్తే అది అదే అదే ఆ ఇయర్ అంతా ఎక్కువ మా పిల్లలతో చేస్తాం ఇంకా తర్వాత నుంచి పెద్దవాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కడ ర్యాలీ ఉందన్న వెళ్ళటం అంటే ఈ ర్యాలీలో చాలా ఎనర్జీస్ ఫీల్ అయ్యాను నేను ఎలా ఫీల్ అయ్యాలి ఏం ఫీల్ అయ్యాలి ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్గా వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు అందరు చూస్తారు ఏంటి ఈ గ్రూప్ ఏంటి అనేసి చూసినప్పుడు వంద మంది చూసినప్పుడు కనీస అందులో ఒకళ్ళకి ఇద్దరికైనా దాని పట్ల అవగాహన తప్పకుండా కలుగుతుంది నాన్ వెజ్ మానేయాలి మానేయాలి మాకు వెళ్ళిన చోట చాలా చోట్ల ఎదురైన ఒక కామన్ ప్రశ్న ఏంటి అంటే అమ్మ మాంసం అనేది వారానికి ఒక రోజో పది రోజులకో తింటారమ్మా ఈ తాగుడు అనే అలవాటు రోజు ఉంటుంది ముందు ఆ షాపులు ముయించేసేయండి అంటే మేమేదో ఒక మహిళా ఉద్యమాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం అనే ఫీల్ తోటి చాలా మంది పల్లెల్లో ఈ చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట అప్పుడు అనిపించేది చాలా ఉంది సమాజం మారాల్సింది అనేది అనిపించేది ఎందుకంటే నా పర్సనల్ గా నేను ర్యాలీ ద్వారా ఫీల్ అయింది ఏంటి అంటే హై ఎనర్జీస్ ఫ్లో అవుతాయి నేను చేస్తే నాకు పక్కన వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు ఎనర్జీస్ మెడిటేషన్ చేస్తే ఫ్లో అవుతాయని తెలుసు పని చేస్తే కూడా ఫ్లో అవుతాయి అంటారా చాలా ఎట్లా ఇప్పుడు మేము ఒకసారి ఒక ఏరియాకి ర్యాలీకి వెళ్ళాం అదంతా నాన్ వెజ్ ఏరియా సో జనరల్ గా ఏంటంటే నాన్ వెజ్ ఏరియాలో నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అనే ఫీల్ అలాంటి ఏరియాలో ర్యాలీ చేసినప్పుడు బాగా ఎనర్జీస్ అనమాట వస్తుంది నా భూమి మీద పాదాలు ఆనట్లేదు ఇంత బాడీ కూడా లైట్ వెయిట్ అయిపోయి ఒక ఆనందాన్ని పొందుతుంది గాలిలో తేలుతున్నాం నువ్వు మళ్ళీ ర్యాలీ అయిపోయాక ఎక్కడైతే క్లోజ్ చేస్తాం అక్కడ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మెడిటేషన్ కూర్చోవటం అలవాటు ఆ మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు నాకు నేను ప్రశ్న వేసుకున్నాను ఏంటి ఇంత ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ర్యాలీలో అనేసి అంటే అప్పుడు నాకు వచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే ర్యాలీ చే చూసి మనుషులు సపోర్ట్ చేయరు మేము తినే ఆహారాన్ని మీరు ఇలా చేస్తున్నారు అని మనుషులు సపోర్ట్ చేయరు కానీ మిగిలిన జీవులన్నీ ఏ అయితే జీవుల కోసం మనం చేస్తున్నామో ఈ సమస్త జీవుల ఆత్మలు అటు సపోర్ట్ మనకి ఉంటున్నాయి ఒక మానవ జాతి సపోర్టే ఇవ్వకపోయినా మిగిలిన సమస్త జీవుల సపోర్ట్ మనకు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ర్యాలీలో అంత ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి అనేది నాకు నా ఇన్నరకు వచ్చిన సమాధానం అంటే ఎనిమల్స్ జీవుల జీవులు చేపలు కోళ్ళు ఇవే ఉన్నాయి కదా అవన్నీ అన్ని జీవులు అంటే మా తరపున మీరు ఇంత పోరాటం చేస్తున్నారు మా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అని ఒక ఆనందంతో ఎక్కడ ఉన్నా ర్యాలీ అంటే వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇంకా దూరము అసలు ఆలోచించే దాన్ని కాదు అవకాశం వచ్చింది వినియోగించుకోవాలి అంతే ఇంక వేరే ఆలోచన వచ్చేది కాదు వెళ్ళడానికి డబ్బులు కావాలి తర్వాత మీతో పాటు జనాలను తీసుకెళ్లే వాళ్ళు తర్వాత అవన్నీ ఎట్లా మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు అవన్నీ అందరు అడుగుతూ ఉంటారు ఎలాగా అని నాకు ప్రశ్న అడిగే వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతున్నారో ఏ ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నారో తెలియదు కానీ నా ఫీల్ మాత్రం భౌతిక ప్రపంచంలో డబ్బుకి దాసోహం లోకం అన్నారు మనం వచ్చింది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి ఆధ్యాత్మికత నేర్చుకోవటానికి వచ్చాం నేర్చుకోవాలి అంటే దిద్దాలి కదా ఆచరించాలి కదా పత్రి గారు చెప్పారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో డబ్బు అనేది ఆఖరి పాయింట్ నువ్వు చేయాల్సింది నువ్వు చేస్తే నీకు రావాల్సింది నీకు వస్తుంది సమాజంలో డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉన్నారు మనం ధ్యానం చెప్తే చాలు మేడం అన్నారు ఆ ఒక్క మాట నన్ను ఇది చేస్తుంది ధ్యానం చెప్దాం మంచి పని చేద్దాం మంచి పని చెయ్యటానికి మనం బయలుదేరితే గురువు లేదా భగవంతుడు 
లేదా ప్రకృతి ఇవన్నీ మనకి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాయో తెలియాలిగా తెలియాలంటే ముందు అడుగు వేయాలి కదా ఈ డబ్బు కోసమే మనం ఆగిపోతే ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం నేర్చుకోం ఆధ్యాత్మికత అనేది డబ్బుకి సంబంధం లేనిది డబ్బు ఉంటే ఆధ్యాత్మికత రాదు పర్సనల్ ఫీలింగ్ మీరు చేస్తుంటే అవే వస్తాయి ఎందుకు అంటే ఆనాడు కృష్ణుడిదే మనకి చాలా ఉదాహరణ ద్రౌపది వస్త్రాభరణంలో చీర లాగుతూ ఉంటే ఒక చెయ్యి ఇలా పెట్టుకొని కృష్ణుడిని వేడుకుంటూ ఉంటుంది ఒక చెయ్యి అంటే తను తాను ఇంకా రక్షించుకుంటాను అనే భావన అంటే దేవుని మీద నమ్మకం లేదు అక్కడ లేదు కాబట్టి పెట్టుకున్నాం ఆ చెయ్యి పెట్టుకున్నంత సేపు నీకు చీరలు రాలేదు అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడికి ఆ తత్వానికి శరణాగతి అయ్యిందో అప్పుడు చీరలు రావటం మొదలెట్టి అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటా నేను అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ చేసినప్పుడు పత్రిక చేస్తుంది అదే కదా ఆయన దగ్గర ఏముందని చేస్తున్న ఉద్యోగం మానేశారు జేబులో ఫోన్ ఉండదు ఒక రూపాయి ఉండదు ప్రపంచం అంతా ఎలా తిరుగుతున్నారు ఆయన సమక్షంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన చెప్పే కంటెంట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీస్ ఆ సిస్టమ్ మనకు కూడా వర్తిస్తుంది కదా ఆయన అంటే కారణ జన్మ కూడా అంటారు మనం ఎందుకు కాకూడదు మన కారణ జన్మ కాబట్టి పత్రిక గారి దగ్గరికి చేరాము ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తారు కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు కృష్ణుడి జననమే భగవద్గీత ప్రపంచానికి అందివ్వాలి అందుకు కృష్ణుడి జననం జరుగుతుంది జరిగిన తర్వాత అక్కడ పెరగకూడదు చెరసాల్లో వేరే దగ్గర పెరగాలి వసుదేవుడు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు యమునా నది పరవాళ్ళు తొక్కుతూ ఉంటుంది అలా ఆ పరవాళ్ళు తొక్కి ఆ యమునా నది అంటే ప్రకృతిలో పంచభూతాల్లో ఒకటి జలతత్వం అలాంటిది కృష్ణుడికి దారి రెండు పాయలుగా చీలి దారిస్తుంది ఎందుకు నెక్స్ట్ విశ్వ కళ్యాణానికి ఉపయోగపడతాడు ఈ బాలుడు కాబట్టి పంచభూతాలే సహకరించాయి అక్కడ మనకెందుకు సహకరించవు మనకి సహకరిస్తాయి మనం చేసేది విశ్వ కళ్యాణం అని అయినప్పుడు